苏西，苏西，哦，哎，把这封信和这个钻石手链给周庭琛送去。啊，你还要跟他私奔啊？虽说是挺浪漫的，但你也不能来来回回的折腾啊。我就是想告诉他，我马上就成杜家的新娘了。哎呦，你就饶了我吧，小姐。苏西，我求你了。我从来没求过你，这要是被太太发现了，你得替我求情。哎，你把东西送到雪梅那儿，让黎少峰给廷琛送去，他跟廷琛是好兄弟，肯定能帮我。你说这周少爷能在枪林弹雨中把你抛弃了，就凭这单单一封薄信，能让他回心转意吗？可这是我的一辈子。这辈子，我心里只能有他一个男人。事到临头，我才知道，尊严也好，骄傲也罢，在爱情面前都低得像尘埃一样。苏西，你就帮我吧，就帮我这一次吧，好不好？好吧，好吧，我就去，这就给你送信去。放着正门不走，你非得走小门，这不成心让我难堪吗？快说吧，什么事儿？我们这么着急来找大姐，当然是有事了。我是来帮你的。就你？杜家已经正式向童家提亲，当前的情况，大姐在杜家会更难堪。我有什么可难堪的呀？快说，什么事儿？当然是好事了，我都说了。哎，大姐。先别打开，这个是给新郎的信，你只要提前放到新房，给他看到就行了。这封信真的能帮到我？当然能。杜运堂看到这封信，一定会跟新娘大闹一场。到时候，我要看看杜瑞达对他亲自挑选的儿媳妇还满不满意？是不是啊？<笑>我不想结婚。我听说童小姐最近是不是生病了？发烧了是不是？童小姐是该好好休息一下。再这样精神恍惚的，怎么能做好杜家的新娘子呢？啊，哎，来喝茶喝茶，杜兄啊，那咱们喝茶喝茶，您喝茶。我警告你，别给我耍花样。丁琛，你在哪儿？你要是再不来，就真的没有机会了。
小军怎么又回来了？苏、哦、西，把窗户关了吧。算了。凌晨，我可能最后一次这样称呼你。事到如今，我本该清醒，从此与你永绝。但我不甘心将我的终身托付给一个我不爱的人，所以，最后一次，我将我们之间的信物奉上，希望你能明白我的心，带我离开，无论天涯海角。玉婉。生败名裂。